Армек Султанович, не знаю, чем Беларусь вам не угодила, что вы собрались уезжать. Шутка, конечно. Но очень надеюсь, что вот эти годы, это уже четыре, по-моему, четыре с половиной года, которые вы работали в Беларуси, это будет хорошая ступенька в вашей карьере, во-первых, а во-вторых, в жизни у вас это время останется навсегда. Но это естественно. Главное, чтобы у вас были хорошие воспоминания о нашей Беларуси. Думаю, что мы люди доброжелательные, такие, как кыргызы, кстати, гостеприимные. Поэтому вы будете добрым словом вспоминать приведенные в Беларуси годы вашей дипломатической службы. Мы очень надеемся, что где бы вы ни работали в будущем, вы будете ну, по-настоящему нашим человеком, белорусским, будете продвигать интересы Беларуси, обязательно в интересах Кыргызстана. Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прохожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как Бог на душу положит. Ну, что-то осталось от советского периода. Ну, допустим, закупали мы у вас семена э, сахарной свеклы. Ну, наверное, и продолжаем это делать, потому что нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать постоянный план, дорожную карту, как модно сейчас говорить, сотрудничество Беларуси с республиками бывшего Советского Союза, ну, те, которые хотят с нами сотрудничать, мы так и не подошли к этому. С другими странами, дальние дуги и так далее, мы это делаем, по отдельным странам принимаем отдельные решения, допустим, декрет президента по России, Китаю и так далее. А эти республики, ну, с одной стороны, они и так наши, мы всегда с ними наладим отношения, а с другой стороны, ведь план такой нужен. И нам в Министерстве иностранных дел надо иметь страновые планы взаимоотношений. Особенно с Кыргызстаном у нас есть что предложить кыргызскому государству. У них много чего есть, что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть. Что касается наших отношений, конечно, где-то там у нас под 170 миллионов товарооборот за год последний. Но это между странами ничто. Мы с губерниями России со многими имеем такой товарооборот и значительно выше. Поэтому с Кыргызстаном нам надо увеличивать товарооборот. Если вы будете служить дальше в Министерстве иностранных дел Кыргызстана или где-то будете работать, вы помните об этом. Подскажите, посоветуйтесь, мы будем исходить из этого. Но мы можем поставлять Кыргызстан и осуществлять там совместное производство не только лифтов, или какой-нибудь другой техники. Мы можем все производить у вас и обучать технологиям ваших людей, технологиям, которые вы не имели раньше. И по этим же трансформаторам, лифтам, и тракторам, автомобилям и так далее. Вы знаете, что мы можем произвести и для Кыргызстана уровень технологической оснащенности страны, вот как Беларусь для Кыргызстана, это достаточно высокий уровень. Мы готовы делиться этими технологиями. Просто таково было разделение труда, размещение производств в Советском Союзе. Вы занимались одним, мы занимались другим, а сейчас в Кыргызстане эти технологии востребованы. Мы готовы ими поделиться. Словом, вы хорошо изучили Беларусь за это время. Если вы будете и дальше где-то близко к этой работе, я прошу не забывать о том, что мы можем, белорусы, какие у нас возможности для того, чтобы предложить кыргызскому народу. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Спасибо большое, прежде всего, за, тот, за этот прием. Для меня это лично было важно. Заглянуть к вам, доложиться о о том, что удалось сделать за эти четыре с половиной года, перед тем, как поеду в Бишкек. В Бишкеке тоже буду докладываться по этой тематике. На самом деле, полностью разделяю ваши взгляды, прежде всего, по объему товарооборота. Но в то же время хотел бы отметить, что товарооборот, который мы сегодня имеем, 
если смотреть в абсолютных цифрах, он действительно небольшой. Но если посмотреть в относительных цифрах, в процентах роста, он вызывает определенный оптимизм. А если посмотреть, что эта тенденция сохраняется... Вы хотите сказать, что за последние три года в два с половиной раза товарооборот мы превысили? Александр Игоревич, мне очень неудобно Бишкеку, Нет, это... Это правда. Бишкеку это правда. говорить, но недавно пришлось доложить об этом. Время течет быстро. Наступило время завершать свою каденцию. В скором будущем я покидаю Беларусь. И, наверное, покидаю с некоторой грустью. В том плане, что за те четыре с половиной года, что я нахожусь здесь, я нашел много друзей в Беларуси. Полюбил вашу страну. Я разделяю мнение, когда говорят, что Беларусь невозможно не полюбить. В будущем, безусловно, я буду делать все возможное для того, чтобы и далее развивать отношения между Кыргызстаном и Беларусью. За четыре с половиной года удалось достигнуть достаточно многого. Самое главное то, что за эти годы, несмотря на некоторые моменты санитарно-эпидемиологического плана и прочее, мы смогли удержать позитивную динамику развития торговых экономических отношений. В прошлом году товарооборот между нашими странами приблизился к 200 миллионам. Цифра, казалось бы, небольшая, но учитывая большое логистическое плечо, а также ту, как я уже сказал, положительную динамику, которую мы имеем в торговле, думаю, что в этом году мы превысим и эти показатели. Сейчас выходят на первый план проекты, связанные с логистикой, с транспортом и транзитом. Дело в том, что Кыргызстан начал работу по строительству железной дороги, которая свяжет Китай с Евразийским континентом, с белорусскими железными дорогами. Сейчас ведем работу, начали работу по проектированию некоторых участков этой железной дороги. Беларусь э, имеет большой опыт в этой сфере. Общая протяженность железнодорожных путей превышает 10 тысяч километров. А самое главное, то, что Беларусь имеет возможности проектировать и осуществлять значительную часть подрядных работ. В Беларуси прекрасно поставлена система управления железных дорог, и это нас сегодня интересует больше всего. Скажите, перед отъездом из Беларуси, ну понятно, вы еще будете приезжать и в гости, может быть, и по каким-то заданиям, да? Куда еще хотелось бы вот перед отъездом из Беларуси вам посетить какое место? Наверное, я бы хотел бы еще раз ездить в Беловежскую пущу. Я был много раз в Беловежской пуще, но это, наверное, действительно одно из мест притяжений, которые имеются в Беларуси. Мне каждый раз доставляет огромное удовольствие съездить в Беларусь. В этом году я был в ней дважды, причем не по работе. Просто брал отпуск да, один-два дня и ездил в Беловежскую пущу. Наверное, в Беловежскую пущу. Тема сегодняшнего нашего разговора, как известно, атомная электростанция. В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные да, работы. Станция работает на полную мощность, проводится плановое профилактическое и прочее мероприятие, что положено по регламенту. Вопросы нашей безопасности, нашей станции, это вопрос номер один, тут нечего повторять и говорить. Знаю, что Министерство по чрезвычайным ситуациям, МЧС, некоторые ставят вопросы перед россиянами. 
Мы вместе ставим, Александр Ильич. Вместе, И правительство да? тоже. Ну, значит, надо доводить до ума. Даже нюансы. Росатом должен это прекрасно понимать. Мы Чернобыльская республика. У нас даже малейшие какие-то снисхождения при строительстве атомной станции непозволительны. Люди нам никогда это не простят. Поэтому отсюда такие жесткие требования с нашей стороны по разного рода нюансам. Но, насколько я информирован, основные узлы, в том числе ядерный этот остров, или как вы его ядерный. называете, он в порядке, функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие. У нас сроки немного сместились ввода в эксплуатацию атомной станции по причине российской стороны. И, естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там, опять же, чрезвычайного не было, но, тем не менее, такие были вопросы поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо, как для россиян, да, как для своих станций. 60 лет срока. Да, и срок гарантийный на 5 лет. Как вы просили, Александр 5 да, лет 5 на основной узоре. Ну, это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую Сторону. Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян. Электричества у нас хватало и хватает. Но, тем не менее, договор есть договор. И достаточно ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны? Это первый вопрос готовности нашей атомной станции, особенно второго блока. Производство в связи с водом. Белая С увеличивается электроэнергии. У нас и так электроэнергии, в общем-то, хватало и для тебя, для промышленности, и для сельского хозяйства, и для людей в определенной степени. Сейчас появляются некоторые, я не скажу, избыточные резервы появляются. Электропотребление электричества будет расти. Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. И это чудо вообще. Вот мы посмотрели отопление поселка, который вице-премьер Севак строит, я скажу, это чудо. Чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми там, котлами и обогревом. Я уже не говорю там угля и так далее. Для нас климат меняется, для нас это очень важно. Поэтому небольшая температура, небольшой подогрев в доме. Электричество это выгодно, это чисто, это безопасно и прочее, прочее, прочее. Поэтому сделали ставку правильно на то, чтобы людям предложить электричество. И люди говорят, дешевле, чем газовое отопление. Ну, тут несопоставимая вещь. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям. Работаем над этим, Александр Надо, Система работаем. Мы процентов 10-15 запросов людей не удовлетворяем. Резко Если 100 человек но обратились, нам надо увеличивать сети, грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали, надо. Да, увеличилось резко. Естественно, резко. Люди не глупые, а они видят, чувствуют, что это очень-очень выгодное дело. Но и электроэнергия есть. Надо помогать нашим людям, для чего же мы живем и работаем, чтобы помочь людям. Поэтому эту проблему, какова она на сегодняшний день, я хотел бы от вас услышать, насколько мы удовлетворяем просьбы, какая перспектива в данном случае, в том числе электрический транспорт, мы его развиваем все больше, это тоже правильно, оказалось, мы вовремя спохватились и начали развивать это направление. Второй вопрос – энергопотребление. У нас появятся резервы, нежелательно, чтобы у нас там Березовская или там Новокомельская ГРЭС простаивали или в холодном режиме, как вы говорите, мы их эксплуатировали. Надо их загружать. Варианты есть и неплохие. Вот я прочитал ваше письмо, есть неплохие варианты загрузки и очень выгодные для государства. В этом плане надо нам продолжать работу. Ну и теоретически так, мы, в общем-то, рассуждаем по поводу второй АЭС. Вот в таком закрытом режиме хотелось бы услышать вашу точку зрения в этой связи. Вот такой комплекс вопросов, которые я хотел бы рассмотреть здесь, в этом узком кругу. Разрешите, уже Александр Сидя, пожалуйста. 
Организация системы Министерства энергетики в целом обеспечивает надежное и устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами. На системной основе осуществляется модернизация основных производственных фондов и реализация мероприятий по увеличению электропотребления в стране. Благодаря принятым на уровне главы государства и правительства стимулирующих и организационных мер за 9 месяцев 2023 года объем потребления электрической энергии по стране увеличился на 1,8 миллиарда киловатт-часов электрической энергии и составил 29,8 миллиардов. И все в целом обеспечено за счет собственного производства электрической энергии. Имеет место рост как реальным сектором экономики, в первую очередь промышленности, так и населением, и рост электропотребления в энергосистеме за счет использования электрокотлов для теплоснабжения крупных населенных пунктов вместо природного газа. Проект сооружения Белорусской атомной станции находится на завершающем этапе. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию 10 -го. Июня 2021 года он уже отработал два цикла регламентных и с 6 октября выведен на второй планово-предупредительный ремонт. 14 октября были на втором блоке завершены уже полностью все регламентные технические мероприятия по вводу его в эксплуатацию. Это комплексное опробование в течение 15 суток на номинальной мощности блок отработал, подтверждая свои характеристики и проектные показатели работы. Сейчас второй энергоблок находится в работе, он работает на номинальной мощности и всего с момента включения первого энергоблока в сеть станции уже сгенерировано 26 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что позволило расчетно заместить 5,5 миллиарда метров кубических природного газа ну и снизить выбросы парникового газа в атмосферу. Тоже расчетно более чем 9 миллионов тонн. Сейчас правительством создана приемочная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Петром Александровичем Пархомчиком. 24 октября получена лицензия МЧС на эксплуатацию второго энергоблока. Ведется работа по получению необходимых положительных заключений надзорных органов и в ближайшее время вот готовится по передаче всех необходимых документов для принятия соответствующего решения приемочной комиссии. В отношении атомной станции ее строительство, сооружение придало мощный импульс и в развитии других смежных отраслей и расширение области применения электрической энергии. Это тоже сегодня на встрече обсуждалось. Это и развитие электромобилей, электрозарядной инфраструктуры. И, кстати, хотел сказать, что сейчас реализуется принято решение на уровне правительства два пилотных проекта в которых в Жодино и в Шкло, в рамках которых будет весь общественный транспорт с двигателей внутреннего сгорания, заменен на электробусы, и со следующего года уже годы, люди почувствуют комфорт движения в этих электробусах. Это энергоемкие производства, развитие и систем накоплений, в первую очередь для население, возможность использования электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения. Также сделано уже многое. На уровне главы государства приняты стимулирующие меры. Это в первую очередь установление стимулирующих тарифов на электрическую энергию для целей нагрева. Это с 1 января 2019 года они были внедрены. Также в соответствии с указом президента номер 127 возможно возмещение части расходов граждан за счет средств местных бюджетов, использованных для приобретения электроотопительного оборудования, либо проведения работ по внутридомовых по использованию электрической энергии для целей отопления и возможность возмещения от 20 до 40 процентов в зависимости от категории граждан. И также есть возможность и использования электрической энергии в тех населенных пунктах, где еще не самортизированы сети, посредством их модернизации, но уже с привлечением средств граждан. В рамках 381 указа с привлечением средств граждан от порядка 30% возможно и создание необходимых условий и в этих населенных пунктах, где не самортизированы электрические сети. Результаты сами говорят за себя. Уже за 9 месяцев потребление составило более 400 миллионов киловатт-часов для цели отопления горячего водоснабжения именно по населению. 
Это рост в 1,3 раза к соответствующему уровню прошлого года. Но и это определенный вклад в общее электропотребление по стране. За 9 месяцев объем потребления ставил 29,8 миллиардов киловатт-часов. Рост к аналогичному периоду прошлого года в 1,8 миллиарда киловатт-часов. И рост имеет место как и в промышленности, то есть реальный сектор экономики, населением, так и в энергосистеме в части использования электрической энергии, электрокотлами для отопления и теплоснабжения крупных населенных пунктов. И работа в модернизации электросетевой инфраструктуры с целью создания более комфортных условий проживания граждан, в первую очередь на селе, и создания возможности использования электрической энергии реальным сектором экономики будут продолжаться. И если в этом году мы уже нарастили объем реконструкции электрических сетей с 1,7 до 2,3 тысяч километров, это реконструкция строительства новых, то задача на следующий год выйти близко к 3 тысячам километров реконструкции, модернизации строительства новых электрических сетей. Уважаемые участники совещания, тема сегодняшнего нашего мероприятия – военная прокуратура. Не буду характеризовать обстановку в мире, вы прекрасно это знаете. На наших рубежах обстановку также ситуацией владеет. Просто напомню, прежде чем обсудить эти вопросы, что в 2014 году, 2014, было принято решение о ликвидации системы военных прокуратур. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах, в других войсках и воинских формированиях Беларуси переданы гражданским органам прокуратуры. В 2014 году мы на более широком совещании приняли решение о сокращении военной прокуратуры. Не буду напоминать, чем это было вызвано, мотивацию, но встает закономерный вопрос. А сейчас, на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным точным соблюдением наших законов, законодательства прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Ну, наверное. Встает вопрос, настолько изменилось, что нам надо сегодня создавать? военные прокуратуры, воссоздать их. Наверное, это один из коренных вопросов, на которые мы сегодня должны ответить. Это решение принималось тогда в иных условиях и было направлено в том числе на сокращение, в том числе и штатной численности в рамках реформы госаппарата, а также сокращение расходования бюджетных средств. В качестве действенной меры по решению указанных выше задач Генеральным прокурором, а задачи остаются те же, предложено создать главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. Надо определиться по этому вопросу. Хотел бы услышать мнение присутствующих, какая практика в других государствах. Высказывалось и альтернативное мнение о целесообразности создания такой системы, но только в условиях военного времени. Тоже вопрос. Не дай бог началась война, мы быстро создаем прокуратуры. Без этого справиться не можем? Если не можем, может и надо. Если сможем, зачем? И вообще, это главный вопрос. Откуда он появился? Почему сегодня этот вопрос поднят прокурорами прежде всего? 
И вопрос главный, надо сегодня или не надо воссоздавать систему прокурорского надзора, которая была до 2014 года. Валентин Ильич, я правильно выразился если с точки зрения юридического языка? Для обсуждения названных вопросов, для обсуждения принятия решения потом, я и пригласил вас сюда. Жду конкретных предложений, исходя исключительно из общегосударственных задач обеспечения национальной безопасности. Андрей Иванович, пожалуйста, ваша мотивация в пользу создания такой системы, воссоздания. Товарищ президент, органы прокуратуры в соответствии с вашими поручениями работают в целом над повышением эффективности надзорной деятельности по всем направлениям. Ряд наших инициатив, благодаря поддержке главы государства, реализован и сегодня дает свой результат. В связи со складывающейся военно-политической обстановкой вблизи наших границ, нами проведен анализ организации надзора за законностью в войсках за рубежом, в том числе во время военных конфликтов. Вопросы формирования, создания военных прокуратур сегодня рассмотрены самым широким кругом должностных лиц. Главы государства отмечена необходимость дальнейшего усиления роли прокуратуры как надзорного органа и принятия всех мер, потому чтобы усилить прокурорский надзор, в том числе и за нашими вооруженными силами и другими воинскими формированиями. Как отметил глава государства, поставлена им задача в ближайшее время начать работу в Генеральной прокуратуре по подготовке будущих военных прокуроров. Должна быть создана своего рода такая промежуточная система, структура, которая должна подготовить необходимые кадры, имеющие опыт военной службы, понимающие специфику надзорной деятельности вооруженных сил и воинских формирований. И, как сказал глава государства, когда придет время, будет принято решение при необходимости создания военной прокуратуры. Но в этом направлении необходимо двигаться. Задача поставлена, она будет выполняться. Это совершенно нового уровня станции, и она построена не просто как самая безопасная и самая современная, она еще построена в серийном формате. Это что значит? Что это не какой-то эксперимент смелый и инновация, это значит, что мы знаем, как работает такая же станция в России. Мы строим в других странах такие же станции. То есть здесь получается а, уже растиражированные технологии, но с большим потенциалом дальнейшего развития. Потому что нам важно эту технологию лучше. Вот. Ну и если говорить про а, сегодняшний день, то впервые этот макет соответствует тому, что есть на самом деле. Ну а самое главное, Беларусь стремительно ворвалась в прошлом году в атомную лику мира. У вас было в районе 14% фотонного электричества, в этом году вы там на 25-26, наверное, выйдете. Нас обгоните, Соединенные Штаты обгоните. А в будущем году... Вас обогнать еще. По удельному весу А куда бы вы поставили третий блок, если вдруг по хозяйству пришлось вам его сооружать? С точки зрения строительства нового блока мы никаких проблем не видим вообще. Прекрасно представляем площадку, всегда держим в голове возможность дальнейшего мультиплицирование, что ли. Вопрос, мы же фактически э, рассматриваем энергосистему как, они, если не единую, то во многом очень комплементарную между Россией и Беларусью. Угу. И в этом смысле, конечно, надо, чтобы наше министерство энергетики, наше правительство выработали план, э, вот в, что, что, что делать неправильно, смотреть в горизонте 10-15 лет. Надо смотреть в горизонте 60-х, 70-х годов, а кроме общего, но ну, волового увеличения потребления в связи с ростом экономики, обеспеченностью э, граждан, уровнем жизни. На мой взгляд, произойдет как минимум два еще принципиально важных э, качественных изменения, и мы об этом частично будем вам докладывать. Все-таки мы будем переходить на более высокий уровень употребления электродвижения. 
А электродвижение это оно уже зависит от количества электричества, соответственно, его нужно генерировать. И в этом смысле устойчивая такая зеленая долгосрочная атомная энергетика раз является базой, как это ни странно, даже для электродвижения. Для этого нужны соответствующие э, станции заправочные, механизмы. Нам есть чему у Беларуси здесь получиться. Вы двигаетесь вперед в этом направлении. Многие города у вас переходят уже, будут переходить на электродвижение, ну, по крайней мере, с точки зрения общественного транспорта. Но это даст очень большой скачок в энергопотреблении. Мы уже смотрим на электрификацию, если можно сказать, этой дороги от Бреста до Казани и туда дальше. Конечно. Мы с Владимиром Владимировичем позавчера на эту тему много говорили. Я говорю, ну пора уже электробусы запускать Конечно. по дорогам, легковые автомобили поедут. Надо поставить станции. А Пархомчик уже научился с нашими энергетиками заправлять автобус на ходу электричеством. Полтора или сколько там километров провода. Он поднял свои эти, как они говорят, рогатины, проехал полтора километра, он готов заправил батарею. Это вообще прогресс большой, не надо останавливаться. Вот, поэтому мы с ним обсуждали вот эту тему. Да. Разрешите, уважаемый Александр да. как председатель приемочной комиссии, коротко доложить о работе да, приемочной народ, комиссии слышал, что ты тут и о результатах ее работы. Система приемочной комиссии была организована системно, с привлечением надзорных служб, специалистов, буквально по всем направлениям. Созданные рабочие группы комиссии Белорусской АЭС Подготовили 63 акта по 45 объектам, которые были рассмотрены в приемочной комиссии. Все акты имеют положительный результат. В рамках утвержденного положения были подписаны соответствующий акт всеми членами комиссии. Их у нас 11, которые подтверждают, что выполненные работы соответствуют тем. Словом, все обошли. Понюхали, посмотрели, пощупали, станция готова прилетать к эксплуатации комиссии. Абсолютно да? правильно. 1 ноября в 14.05 члены комиссии единогласным решением приняли решение о спуске данной станции в эксплуатацию. И, соответственно, подписан соответствующий документ. Поэтому, уважаемый Александрович, считаем, что комиссия выполнена свою задачу. И станция вырабатывает нужную для страны электроэнергию. Дальше как будем? Мне не хочется вас в Беларуси отпускать. А нам не хочется уходить, знаете. Действительно, немножко странные чувства. Мы вроде как в гостях сегодня. В объекте. Да, уже в гостях. Уже доложил, что все. Если позволите, уважаемый Александр Григорьевич, буквально несколько слов. Первый энергоблок был принят в эксплуатацию 10 июня 2021 года, второй энергоблок 1 ноября, и это было подписание акта ввода не только второго энергоблока и станции в целом. Общее количество сооружений и объектов, которые были из основных, сданы в эксплуатацию, это 130 основных объектов. Всего произведен монтаж на них порядка 500 тысяч единиц оборудования технологических систем, и было проведено на них более... 2700, но около 3000 испытаний, которые должны были подтвердить работоспособность, соответственно, технических характеристик проектных и самое главное, что они должны обеспечить безопасную и надежную работу и технологических систем, и оборудования. Все это было проведено и подтверждено положительными испытаниями. В целом, эффект для Республики Беларусь – это, конечно же, снижение зависимости от углеводородного топлива, это повышение энергетической безопасности. Топливно-энергетическим балансом мы должны выйти примерно на 65% доли природного газа, это снижение до 65%. Ежегодная экономия за счет работы станции – это порядка 4,5 миллиардов метров кубических природного газа. Экономия или снижение нагрузки на валютный рынок в части приобретения топлива – это 550 миллионов долларов в год. Ну и, конечно же, это экологическая составляющая, это значительный вклад и улучшение условий изменения климата, это снижение выбросов парниковых газов на 7 миллионов тонн. В уже станции сгенерировано более 20 миллиардов килочасов, это 26 миллиарда. Обеспеченная экономия природного газа, расчетно это уже под цифры 5,6 миллиардов метров кубических природного газа. И, конечно, снижение выбросов парникового газа в объеме более 9 миллионов тонн. 9 миллионов тонн за время эксплуатации? За время эксплуатации вот на этот объем производства электрической энергии. За огромное количество. Уважаемый Александр Ваше поручение о сооружении и воде 
атомной станции в эксплуатацию. Выполнен этот масштабный проект, выполнялся с нашим э, стратегическим партнером госкорпорации Росатом, личное участие Алексея Евгеньевича. Э, это надежная, безопасная, экономичная станция, которая уже работает на экономику страны. Позвольте от лица коллектива Белорусской АЭС и от всех энергетиков страны поблагодарить вас за эту прекрасную станцию, за этот прекрасный объект. И тем более, что Белорусская атомная станция – это не только укрепление энергетической безопасности страны, это и действительно большой шаг в технологическом развитии национальной экономики, а все это и повышение качества жизни людей. Спасибо большое. Ну и просто буквально хочу дополнить Виктора Михайловича. Мы и строили как себе эту станцию и относиться на этапе эксплуатации будем как свои. Мы включаем вас во все системы гарантий, обеспечения запчастями, проведением ремонтных работ, подготовку кадров, топливо и делать, и поставлять будем как на свои станции. То есть, короче говоря, ни в коем случае не претендуя на управление и на, так сказать, суверенитет технологический, в этом смысле мы все, что будет необходимо, будем предоставлять в максимально комфортном варианте. Вот мы подготовили паспорт атомной электростанции, может быть, он такой простенький, но сразу самокритично хочу признать, в нем есть ошибка. Я сам его подписал, сам ошибся. Здесь написано, срок службы 60 лет. От 60 лет. Мы От 60 лет, да. Мы рассчитываем, что до 100 лет, до 100 лет он будет работать. Для меня огромная честь и большое удовольствие, Сан Григорьевич, вам вручить этот паспорт от имени Росатома, 330-тысячной организации Спасибо. российских атомщиков. Это самое видное делаете. место, да. как самый простенький, да. но самый да. ценный паспорт. Обязательно. Да. Спасибо. И еще раз спасибо вам за личную вашу заботу, внимание. Всем коллегам низкий поклон. Мы просто как друзья, как товарищи реализовывали этот проект, он нас много научил. И вот тот случай, когда надо закончить мое выступление словами, даст Бог не последний. совмещенное КПП по пропуску людей. Ну, вот ты же все это видел, знаешь. Это нормально? Да, есть наши все стандарты. Ну, я как будто на своей станции нахожусь. Ничего нового нет для нас, все понятно, системно. Точно так же у нас есть атомохрана, точно так же у нас есть Росгвардия. То есть уровень соответственный, да, это достаточно, да? да? Сила ПВО задействована. Ну, иди вперед, мы за тобой. Большой шаг вперед в строительстве атомной станции в плане э, модернизации, новшеств всяких и так далее. Смотрите, да? все известные элементы безопасности, как активные, которыми человек управляет, так и пассивные, которые сами включаются по регламенту, здесь реализованы. Самый современный проект. То есть никакой более безопасной станции в мире нет. Завершены все работы в соответствии с этапом программы ввода блока в эксплуатации. Выполнены комплексные испытания на номинальном уровне мощности и успели провести гарантийные испытания. Получены положительные результаты работы оборудования, систем в целом энергоблока. Все в данный момент системы нормальной эксплуатации функционируют в сторону соответствии с проектом. Это для второго блока. Это все, я говорю о втором блоке и расскажу чуть-чуть подробнее. Персонал подготовлен, 
прошел обучение, проверку знаний и допущен на самостоятельной работе. То есть люди готовы? Полностью готовы. Я помню, ты мне первый раз, когда мы, я приехал, что ты все, вот надо людей готовиться, директор там и прочее. А сегодня я вижу, ты улыбаешься, да. я вижу, что люди готовы. Смотрите, какую мы тебе работу подкинули тут, да? Очень интересно. Начальник смены блока воробьев, смена. Начальник смены, то есть самый главный человек сейчас да. на, на блоке он. Оборудование работает в соответствии с графиком отрубления испытаний систем важных для безопасности. Водно-химический режим первого и второго контура без замечаний. Дефектов замечаний, препятствующих работе основного оборудования и несения номинальной нагрузки не выявлено. Персонал в штатном количестве на рабочих местах. На Сколько человек ты слышишь? Сегодня 31 человек. У, у меня в подчинении, да, на втором блоке. Это оперативный персонал, который выполняет оперативные переключения под номер колоса. И сколько смена у вас длится? Смена 8 часов. Александр Юрьевич, я даже вот перед российскими руководителями так вот и похвастаюсь. Это вот наш специалист нашей белорусской энергосистемы, который прошел всю подготовку, начиная с оператора, Диура, начальника смены реакторного цеха, и вот уже... Ко второму Короче, блоку, будущий директор атомной станции. Ну, по крайней мере, главный инженер такой уж точно. Ну, а почему не директор? Лучше пускай сначала. Я не говорю, что завтра. Но нам ребята нужны. У меня же и замысел такой был, когда строили. Мне же надо было у россиян вытащить компетенции. И да, я Путину сказал, говорю, ты знаешь, станцию-то ты мне построишь. Но мы должны вместе строить. И мы должны научиться, ну, насколько это возможно по максимуму, ну, за исключением, к примеру, реактор. Вот мы здесь обсуждали. Ну, что нам строить реактор? Есть кому строить, и хватает производства и так далее. А все, что можно, мы должны научиться. И надо Путина поблагодарить, он вот молодец. Он говорит, все, что ты попросишь, все, что белорусы могут, берите, делайте вместе, говорит, поедем за границу строить. Вот какая была большая цель. А построить станцию, ну что, ну построим, это не вопрос. А вот научиться, и они сделали великое дело для нас. Мы с ними можем сейчас ехать даже не 50 на 50 строить, мы можем уже 75 на 25 строить. Вот какая была главная идея, чтобы наши люди, наши научились, это же космическое производство. Воплотилось в жизнь. Да, да, да. Спасибо, ребята. Подтверждаю готовность энергоблока. Ну, я уже вижу, ты светишься, значит, все нормально. Да, вот так и есть. Первый раз встретился, не очень светился. Но главное, мне говорят, вот кадры, как бы нам, я говорю, да найдем мы людей, все сделаем. Ладно, ребята, не буду вам мешать. У вас ответственная работа. Ребят, спасибо большое. Поздравляю, что пять человек на площади находится. Спасибо нас уникальная, потому что в непростое время зацепила... А АЭС принята в эксплуатацию, совершенно верно. Зацепила она мировую пандемию, санкции выкручивались, при этом... Ну, судя по СМИ, достаточно высокая эффективность строительства в плане капиталовложений в киловатт-час. Я округлю, опять же, там по СМИ до 6 миллиардов. При этом мы помним, что кредит выделялся 10. Чуть с учетом больше. белорусского здорового прагматизма. Вот оставшуюся сумму есть планы добирать, там условия вкусные? И Или... насчет прагматизма на что намекаешь? Я исключительно нарочительно. Это правильно, правильно. А, или как-то это прописано, что ну как бы меньше взяли, меньше отдавать, или есть смысл эти деньги использовать, там дополнительно структура, мы знаем, распределительные сети бы неплохо по Беларуси там добавить. Э, меньше взяли, меньше отдавать, это естественно. Что касается распределительных сетей, у нас абсолютно никаких нет проблем. Если что-то надо, это не проблема. Но сегодня это в точку вопрос. Мы уже с Евгеньевичем обсуждали эту тему. Ну, естественно, мы долго говорим в Беларуси, пока так на уровне дискуссии, строительство второй атомной станции. Ну, точнее, удвоение мощностей, то, что есть сейчас, нам хотелось бы удвоить. И тогда белорусы будут в шоколаде. Это или вторая станция у нас, площадка определена, выверена давно, тогда еще спор шел здесь строить или в Могилевской области, но было принято решение строить здесь. Вот, поэтому 
речь идет об этом. Ну, как вариант промежуточный, опять вот мы с Алексеем на эту тему говорили, ведь можно и третий блок построить. Вот тебе наполовину мощность увеличивается. А означает ли сегодня, что это официальная, по сути, отмашка и зеленый цвет? Нет, пока нет. Когда-то, когда-то давно мы с президентом России, когда я просил построить станцию, это было наше решение вдвоем. Я говорю, слушай, я сэкономлю. Там деньги посчитали мы, но не думали, что так это обойдется. Он говорит, ты знаешь, вот когда время придет, ну, одно дело расчеты, а как будет на самом деле? Если сэкономишь какие-то средства. Мы к этому вопросу вернемся. И позавчера мы с ним разговаривали на эту тему тоже атомной станции и договорились, что при встрече с глазу на глаз сядем мы и подумаем, что будем делать дальше. Но меня немножко Алексей Евгеньевич разочаровал тем, что я думал, у него 4-5 станций и все, и строить негде. А у него там 20 или сколько у тебя еще блоков по России. 17 только до 35-го. Думаю, так он работой обеспечен, и мы ему тут. Ну, он не против с белорусами работать в Беларуси и с белорусами работать в России. Главное для меня было не только построить станцию, а обладать компетенциями, которые есть у россиян. Мы это получили. Еще один короткий вопрос, но понятно, что БелС абсолютно грамотно и правильно с точки зрения смысла, в том числе рассчитывалась с ориентацией на экспорт к западным соседям. Ну, получается так, как получается, они там не хотят, отрезаются. В итоге-то что победит? Какой-то здравый смысл и разум или вот нужда? Потому что мы видим, что ну, время нужно, идет, нужно. все меняется. И я уверен, что главный принцип покупателя – где дешевле по качеству нормально, там и бери. Качество исключительное. Станция такой в мире нет. Это самое новейшее по всем параметрам. Качество хорошее. Цена рядом. Литва, Латвия. Но самое главное мы упускаем. Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им ничего не помогут. И мы с Владимиром Владимировичем на эту тему много говорим. Они придут к нам за помощью, а без электричества. Вот мы с Алексеем Евгеньевичем эту тему затронули. Огромнейший объем работы. Нам придется украинцам помогать. А эти будут покупать, если у нас будет дешевле. Так, всяк, вот посмотрите, власть поменяется в Америке, и политика в Европе будет совершенно другая. Поэтому все меняется. И надо смотреть, он очень правильно сказал, надо не на 10 лет вперед смотреть, а на 50-60, на полвека вперед смотреть. А это взгляд будущего, эта станция. Спасибо. Можно чуть дополню коллегу, просто куда же без ноты от Литвы по поводу ввода в эксплуатацию, они же тут же прислали ноту. Вот если в третий блок или вторая станция, то вообще же истерика начнется. Понимаешь, это бешеные прислали ноту. Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, вы, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе, Знаю даже дедушек и родителей тех, кто сегодня руководит Литвой. А я им говорю, ребята, вы закрыли Гналинскую станцию. И тогда им говорил, вот мы строим станцию. Приезжайте к нам, мы вам дадим работу, жилье и прочее. Я всегда не с камнем за пазухой к ним шел. Ну, они по команде определенных людей из океана строили иную политику. Это уже не первая нота. Пусть шлют у нас места в, этом, в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают. Я им тогда говорил, не беситесь, не беситесь. Мы все равно станцию построим. Мы открыто ее строим. И МАГАТЭ там, и кто там. И их, журналисты, люди, кто хочет убедиться в безопасности, если что-то понимаете, приезжайте, мы открывали станцию, и их водили здесь во время строительства. Мы ничего не прятали. Фактически под их надзором мы строили эту станцию. Что им еще надо? Ну, не хотят, как хотят. Мы особо на эту тему не паримся. Честное слово. Председатель Росполкома Шалудин Игорь Владимирович. Главный врач Владимир Ну вот, Владимир Шпанович говорит, живешь как в космосе. Больница такая. Больница действительно хорошая. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Это мне? А кто сделал? Кто такой? Мастер народных промыслов. Скажи, это ангел. Это ангел. Это ангел, Чтобы да? вас 
Спасибо. Отдаешь? Не жалко тебе? Не жалко. Ну, а смотри, а я тебе сладкий подарок. И твоей спутнице. Помогите ему, тяжелый, помогите. Нет, ничего. Спасибо. Спасибо. В 2009 году вами был подписан указ о некоторых вопросах строительства атомной электростанции. В рамках этого указа был разработан комплексный план развития региона строительства атомной электростанции. И я могу сказать, что благодаря вот этому объекту Островец кардинально поменялся. Это стал уже другой район. Если посмотреть в 2010 году, это небольшой сельскохозяйственный район, где 51% это доля сельского хозяйства. Остальное торговля и немножко строительство. 2022 год 78% это промышленность. Медицинская помощь оказывается на базе центральной районной больницы Островца, которая по сути явилась опорной клиникой нового поколения. 2010 год. Рождаемость в Островецком районе почти на 2% ниже, чем в среднем по области. 2023 год. Рождаемость в Островецком районе на 30%, ну, буквально на 30% выше, чем в среднем по области. То есть это молодой город, который развивается. Островец – это первый район, который по результатам 9 месяцев сомкнул демографические ножницы. У них рождаемость соответствует смертности. Мы вышли в нулевой баланс с учетом как бы миграционного прироста, этот город, который развивается. Это еще раз показывает, что инвестиции сначала в экономику, потом в социальную сферу, потом приводят в том числе, что это, по сути, инвестиции в развитие человеческого капитала. Медицинская помощь населению Островецкого района, которая составляет более 28 тысяч, оказывается Островецкая центральная районная больница, в структуру которой входит районная поликлиника, 4 амбулатории врача общей практики, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, Одна больница Сестринского ухода на 50 коек и лечебно-диагностический стационарный комплекс на 317 коек. На данный момент в нашем лечебном учреждении работает 998 сотрудников, из них 186 врачей и 445 среднего персонала. Хочу обратить внимание, что в нашем есть коллективе сплав опыта и молодости. Средний возраст врачей составляет чуть больше 33 лет. Хорошая укомплектованность, которая составляет по врачам более 94%, и по среднему медперсоналу, который составляет более 97%. Одним из важнейших направлений закрепления специалистов на местах, это является, конечно, социальная поддержка. С учетом приобретенного высокотехнологического оборудования, а также кадрового состава, на базе нашей клиники создана опорная клиника, которая оказывает медицинскую помощь не только жителям Островецкого района, а другим закрепленным районам. Основная задача – это ее эффективность использования медицинского оборудования, кадрового состава и получения максимально медицинского эффекта. Да, здравствуйте, Заведующая меня зовут Лидия. Лидия. Мы рады приветствовать вас в наших просторах. Это отделение водолечения. Меня зовут Виктория Николаевна. Вот, у нас здесь проводится очень много процедур на жемчужных ваннах. Их у нас четыре. Актуально для пациентов, скажем так, разного возраста. Это, это все за счет бюджета. И, ну, и не и только, бюджет. если не бюджет, а не бюджет. Если по медицинским показаниям. Хочу, получить... выполним. Если есть медицинские показания за бюджет, если хочу, за свой счет. Скажи мне, это с твоей так вот честной точки зрения, это не является для больницы излишеством? Может быть это вывести вообще куда-нибудь за деньги? Вы знаете, нет, потому что это огромная часть реабилитационного процесса, которая сейчас набирает оборот актуальности. Вот, и актуально для пациентов, особенно с инвалидизирующей патологией. После неврологических последствий, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поэтому вода – это часть нашего рабочего процесса. То есть технологичной операции, все равно все развитие медицины все равно требует компонента крови. А -а -а. Вот этого никуда не денешься. Не научились мы еще полностью синтезировать э, искусственно. Что плохо у тебя? Не идут люди, еще чего-то. Все Что отлично. В, в такое отделение очень много Нет, товарищей. отделение хорошее. Супер. Они после сморгони, после охмян. А функции мы выполняем? Да. да. Мы постоянно. Плановые. Конечно, а конечно. Без крови. Мы да. работаем на три района, обеспечивая все операции, которые проводятся, ну, конечно, от большинства. Поэтому и очень хорошо, что все оборудование сконцентрировано в одном месте. 
А вы тут э, в основном какие манипуляции проводите? Мы заготавливаем тромбоциты, заготавливаем эритроциты и плазму заготавливаем. Это почетный донор. Она а не слава на нас. Ну, я тоже был донором, поэтому Слушай, мне важно тут понятно. Кровь сдавал часто, ну и два дня, два дня. Поэтому у вас тоже так или нет? Ну, сейчас только дается один день. Один. Ну, день сдачи крови. Платятся деньги, ну, опять же, за, перед сдачей завтрак, шоколадка, гематоген, сок, печенье. Спасибо большое вам. Спасибо. Молодцы, девчонки. Ну, все на женщины. Еще И мужчины там. есть. Вот, комфортные Вы тоже доноры или доноры? Да. Доноры. Донор? А сколько раз в год сдаешь? Раз в месяц. Спасибо, ребята. Ну, что тут говорится? Шикарная больница. Добрый день! Ну, прежде всего, хочу вас поздравить с праздниками, которые вот-вот наступят. Передышка будет аж 4 дня, да? Ну и напоминаю вам, что в свое время, устанавливая государственные праздники, мы задумались, а что делать с этим праздником? Днем Октябрьской революции, Великого Октября, как раньше мы называли. Ходили на демонстрации, старшие это помнят и так далее. Что делать с этим днем? Тогда очень много, очень много еще было людей, сейчас поменьше, естественно, те, которые это помнят, и надо было их уважать, они хотели сохранить этот праздник. Появилось много молодых, которые вообще не понимали, что это за праздник, а некоторые уже, знаете, демократия была, свобода и прочее, и понимать не хотели. Но я подумал, что все-таки нам не надо лишать людей этого праздника. Но праздник любой должен обладать каким-то смыслом. И тогда я сказал, что, вы знаете, всегда к великим праздникам советские времена народ фактически сам себе делал подарки. Ну, я говорю, ну, мы будем начальники, там, чиновники, вместе с народом что-то будем создавать, строить, и тогда начальники уже будут делать подарки народу. Ну, и так, традиция это не скажу, что она уже укоренилась на 100%, но люди к этому привыкают. И вы, наверное, заметили, мы это широко освещаем в средствах массовой информации, что мы стараемся к этим праздникам сдать какие-то объекты, новые мосты, переходы, обходы. Вот мне докладывали два дня назад по строительству, окончанию строительства атомной станции, предложили, ну, куда, кто поедет на окончательные открытые эти станции. Конечно, президент. Я говорю, хорошо, вот я сегодня и приехал по этому случаю накануне дня Великого Октября, чтобы нашему белорусскому народу преподнести этот великий дар. Я долго колебался, принимая решение, но решил построить здесь атомную станцию. По многим соображениям надо было развивать этот край, потому что гродненские начальники наши, они обычно ковырялись вокруг Гродно. Там было все, и урожай, и посеяно. И... Ну, молодцы, работали неплохо. И вот назначаю Владимира Спановича, я говорю, я тебя очень прошу, ты как-нибудь подальше смотри от Гродно, чтобы развивались другие э, районы. Ну, они молодцы, вот тут с Караевым, моим помощником, топчутся по всей области, и вижу, что развитие идет. И подлетая к атомной станции, я вообще был восхищен и поражен. Ну, такого я не видел нигде, даже на Западе. Каждый клочок вылезан, посеяно, красиво, обработано. Умеют президента встречать. А вот подальше там не очень, не очень. Я это тоже вижу. Сверху мне все видно. Но молодцы, значит, умеют делать. Ну и вокруг Гродно, конечно, там очень сильные районы. Работают молодцы хорошо. Претензий у меня к ним нет, потому что они себе деньги зарабатывают сами. Но замысел был такой, что... Я обязан вот этот северо-западный край, Витебской области, ваш, как-то вдохнуть жизнь. Я понимал, обладая информацией, что нет перспективы без чистой энергии. Без электричества мы не сможем развиваться. Вот приводил пример, я был, поручил вице-премьеру по строительству сделать экспериментальный поселок на отоплении электрическом. Домики отдельные для людей, чтобы строили, чтобы цену знал. Человек пришел, посмотрел, вот цена его. Я этот дом хочу купить. Вот, заказывай, тебе приедут, сделают и так далее. Пришел. 
Отопление электрическое, слушайте, это космос. Маленький конвектор стоит, очень удобно. Потом легковой автомобиль. Говорю языком вице-премьера, который вчера мне позавчера сказал, мы вас удивим. Я говорю, неужели электромобиль сделали? Ну, приедете, покажем. Поэтому давайте подождем в ближайшее время, в декабре, сказал. Ну, знаю, что они делают электромобиль свой. Кузов будет как у Джили, а он хороший, людям нравится. Электробусы и прочие электрические трамваи, ну, они уже у нас есть, они ходят, покупают у нас во всем мире. Я считаю, что мы поступили правильно, создав это чудо. Хорошая станция, это будущее. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, в эти ноябрьские дни мы все стали свидетелями просто невероятного исторического события завершения строительства Белорусской атомной электростанции. Очень, нам тоже очень отрадно, что мы присутствуем сегодня на таком важном событии. И ни для кого из нас не секрет, что вы были инициатором да, и идейным вдохновителем создания этого проекта и вообще в целом отечественной ядерной энергетики. И вы неоднократно, и не только вы говорили на совещаниях о том, я как многодетная мама интересуюсь и тоже новостную повестку слежу, вот, что было бы неплохо и отлично для нас, для Беларуси, создание второй атомной электростанции, что для нас бы это было очень выгодно. Так будет ли все-таки у нас вторая атомная станция? Ну, смотрите, тогда я просил у россиян, мало того, построить, она же не дешево, денег же лишних нет, я говорю, надо денег дать нам. Но они нам дали под очень выгодный кредит. И тогда, еще где-то год спустя, я Путину говорю, слушай, вот если мы что-то сэкономим на этой станции, ты эти деньги нам отдашь сэкономленные? Он так засмеялся, посмотрел на меня, говорю, слушай, он не верил в это. Говорит, давай закончим станцию, если что-то сэкономим, тогда мы с тобой сядем, обсудим. Позавчера с ним разговаривал из 10,5 миллиардов долларов, которые они нам выделили, мы использовали всего 6. По-хозяйски. Значит, за остальные мы, в принципе, ну, почти два блока можем построить. Поэтому можно и попросить, чтобы россияне эти деньги, которые мы не взяли, чтобы они нам оставили в стране. Притом кредит очень выгодный. Но... Мы же знаем, что и у них проблем сейчас выше крыши. Они и так нам помогают. И газ, и нефть, я уже не хочу тут перечислять. Ну, конечно, и мы в долгу не остаемся, где можем, во всем помогаем. И, и СВО, и бойцов готовили, и вооружение, и микроэлектроника. Все, что мы сохранили, мы сейчас востребованы очень в России. Помогаем. Поэтому вот источник финансирования может быть и этот. Сэкономленные деньги. Где строить, это надо считать. Вот Петр Александрович всегда меня сдерживает, руководитель Академии наук. Вы не спешите принимать решение, мы посчитаем, вам предложим вариант. Наверное, здесь будет дешевле, потому что кроме строительства самого, уж видели, там же построены предприятия, которые э, узлы, агрегаты эти все клепали, варили и прочее. Это небольшая проблема. Можно тут эти узлы создать и перевести. Тут же что-то 300-400 километров. Не проблема. Сеть у нас хорошая. Но на месте будет дешевле. Поэтому если мы будем строить, это решение не принято. Это дискуссия. Хорошо, что вы наконец-то поняли, что это надо, это будущее. И не надо бояться там Чернобыля, Фукусиму. Вот специалисты мне сегодня уже рассказывали, почему там произошли взрывы. Потому что прошлепали специалисты. Но эта станция построена в более безопасном режиме. Поэтому волков боятся в лес не ходить. Что ж, будем сидеть и бояться в лесу. Поэтому делаем, делаем так, чтобы было безопасно, где будем строить. Если будем строить, то я вам доложу и посоветую с вами, прежде чем принимать такое решение. Огромное спасибо. Это, это я вам обещаю. Без людей мы ничего делать не будем. Но сегодняшнего запаса электричества не только на мой век, но, Маша, и на твой, и твоих детей нам хватит. Ну, кто его знает, как будет мир развиваться. Пусть бы была вторая эта станция. Я сторонник этого. Поэтому мы в обсуждении этого вопроса. Александр Григорьевич, вы мой кумир. 
Мне очень интересно, Александр Григорьевич. Значит, мы здесь, вот жители приграничного региона с Литвой, давно ценим истинное дружелюбие литовского народа. Вот. У нас здесь тесные экономические связи и родственные связи с литовцами. Но вместе с тем, вы недавно очень мудро заметили, что касается прошедших выборов в Польше. Вот. Поляки опустили, но с писовцем, да? Они описались с писовцами. Я так сказал. Грубовато, но... Так вот, и у меня поэтому вопрос. Возможно ли восстановление дружеских отношений э, с поляками? И как итог, вот в ближайшее время у литовцев тоже будут свои выборы. Возможен ли вариант, что литовцы... Литовский народ, избиратели, они заставят свою власть работать на интересы своего государства, а не будут плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя. Александр Григорьевич, как считаете? Вот... Вы знаете, я в этом абсолютно не сомневаюсь. И Литва, мы восстановим отношения, и Польша, они никуда не денутся. Есть основной принцип. Соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю, соседи от Бога. Их не выбирают, они от Бога. Бывают разные разногласия, ссоры и так далее. Это приходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда и в советские времена. Но вы же понимаете, что не мы в этом виноваты. Вот я часто над этим думаю, но думаю, а вот мы где-то что-то не так сделали. Да нет. Мы никогда не обижали никого. Вот они возмутились, мы строим здесь атомную станцию. Я говорю, что у нас две точки было для строительства атомной станции. Почему я здесь выбрал эту точку, одну из двух? Я вам сказал, я хотел, чтобы развитие получил этот край. Там проще, возле России, ближе рынок и так далее. А здесь надо было людям дать эту отдушину. Но я им тогда говорил, литовцы... А думайтесь, мы все равно построим эту станцию. Ни американцы, ни европейцы, никто нам не помешает построить. Мы принимаем решение, что нам делать на нашей земле. И мы ее построили. Более того, я говорил о том, что вот и Гналинскую станцию закрыли. Ваши люди будут у нас работать. Я по-человечески им предлагал. Ну, вы правы, там же не они управляют страной. Век жили вместе последний. Чего нам делить? Ну, они выбрали такой путь. Сейчас они нас гнобят за мигрантов. Недавно с Венгром встречался, министром Венгрии иностранных дел Петр. Я не хочу, чтобы Беларусь была отстойником. Я не буду здесь держать мигрантов, которые идут к вам. Они к вам идут, ну и пусть идут. Дальше. Я организовал безвизовый режим. Так они начали пугать своих людей, что мы их тут завербуем. Что, что нас завербуем? Ну не вербуйтесь. Если вас кто-то вербует, а вы не вербуйтесь. Или мы силой кого-то заставляем, назовите факт хоть один. И вот они все выдумывают, выдумывают и упрекают в том, что мы чего-то делаем против них. Да нет у нас никакого желания этого. Вот в Польше новое руководство. Я там не в восхищении, что вот пришел Дональд Туск, я его знаю давно, я сразу до выборов сказал, что это человек проевропейский. А писанная ПИС это больше проамериканская партия была. Но это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем и прочее. Они предъявляют мне какие-то условия. Ты там этого отпусти, этого отпусти. Он закон нарушил. Как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенные, независимые государства. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы... Готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать. С ними, с украинцами, Украина все равно, все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна. Заварушка на Ближнем Востоке, я же предупреждал полтора где-то года назад, когда война началась, Зеленскому звонил, говорю, Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год я говорю, работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут. Ну что происходит? Украина отходит на задний план. Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру. И пройдет время никому, как Афганистан. Помните, самолет поднимается, они как горох сыпятся с этого самолета. Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они далеко, они большие. Им это сто лет не надо. Их политика это муть, 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 заварить чего-то и в этой мутной воде. Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. 
А все остальное это расходный материал, как в Украине сегодня. Поэтому этот регион, наш регион, в том смысле, что мы вместе будем. И вот посмотрите, Европа приползет к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы, как хотят. Она не может сопротивляться. Потому что у него все на рынке Америки завязано, кредиты, собственность и прочее. Ну и вы видите, какие там политики. Я на них смотрю уже, как опытный человек, мне иногда плакать хочется. Они же не думают о народе, а там отсидел срок два, пошел и украл там что-то, в карман положил и уехал куда-то. Тут же такие вот говорят, Зеленский готовится куда-то смотаться. Поэтому рано или поздно мы все равно вернемся в свое лоно. В этой корзине, в этой колыбели наша жизнь. Поэтому ничего, подождем. У нас катастрофы нет. Я не говорю, что у нас шикарная жизнь во всех отношениях, но у нас человек... Если ты хочешь заработать чуть больше для семьи, ты сможешь. А с ними многое от вас зависит. Многое зависит. Поддерживайте с литовцами, поляками нормальные отношения. С ними не надо ссориться. Мы один народ фактически в этой колыбели. Наши они, соседи, никуда не денешься. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, не пользуясь гаджетами, вы очень хорошо обладаете информацией, которая распространяется в интернете через мессенджеры и оперативно реагирует на нее. Например, ситуация дольщиков в городе Минске. Тому подтверждение. Скажите, пожалуйста, как вы все успеваете с учетом напряженного графика? И как вы считаете, не послужит ли это примером для многих записывать подобные видеообращения, решать свои вопросы, минуя местные органы власти? Слушай, Спасибо. в сук влепил. Последние фразы. Ну, понятно, это не я там успевал, у меня же мои домашние, просто Александр, вот люди к вам обращают. Поздно вечером было, мэр Минска, говорю, ты зачем людей обижаешь? А он знал уже об этом, ну почему не приняли меры? Ну, начал мне там оправдываться, как обычно. Я говорю, слушай, договор есть, а договор был с одним из районов, Ленинским, по-моему, или Центральным районом, не помню. А потом они этот взяли договор, перенесли на УКС горы с полком, то есть выше. Да, договор есть. Вы по договору все... Ну, там, понимаете, в то время же, ну, вы же понимаете, инфляция, подорожали материалы. Вы говорю, в договоре это прописали, нет. Тогда идите и постройте так, как по договору. Если бы вы предусмотрели в договор, так люди, может быть, и не жаловались. Но люди жалуются на то, что мы, государство, не соблюдаем договор заключенный. Есть, понял, завтра утром, ну уже по телевизору вчера заместите, по-моему, мэра Минска высказался, что они уже приступили, закончат, в декабре сдадут этот дом. Такие детали. Я много обращений получаю. Некоторые мы легализуем, что разберется президент. Некоторые тихо смотрим. 99% вранья, если особенно этих оппозиционных, как их называют, беглых ресурсов. Вот вранье, просто специально, чтобы народ взбудоражить. Конечно, мы реагируем. И вижу, где людям надо ответить публично. Ну, ответили там какой-то наш телеграм-канал пол первого, по-моему. Обычно его люди много смотрят. Я говорю, ответ дайте людям, что мы, мы виноваты, мы восстановим это все. Восстановить сделают. Но вы сказали главное, что это становится вот такой у наших людей нормой. А, давайте запишем, вкинем, президент решит. Родные мои, есть президента вопрос. Атомные станции, там космос, еще чего-то. Обеспечить вас на зиму природным газом, нефтью и так далее. Продать там, организовать. Но вникать в эти детали, это даже не губернатора вопрос. Это вопрос тех, кто заключал договор. Вы знаете, вот пафосно скажу, я хочу, чтобы вы меня поняли. Я же ведь помню, когда меня избирали первый раз, президента. 40 лет не было. Зеленым. От безысходности люди, а, изберем этого Лукашенко, обещает там с этими коррупционерами бороться и прочее, прочее. И союз и Россию не потеряем. Давай изберем. То есть люди рискнули. И вот это самый тяжелый мой груз. Я не должен подвести людей. У меня и у вас народ один. И этот народ не выбирают, это он нас выбирает и вам дает работу. Поэтому надо с народом делиться. 
Надо уважать этот народ. Я это говорю искренне. Спасибо. У уважаемый наш Александр Григорьевич, от имени жителей района, города, я искренне хочу вам сказать слова благодарности за тот счастливый билет, который вы подарили нашему островцу. Маленький провинциальный городок, районный центр, а сегодня расстроенный, большой, красивый, современный город с новыми микрорайонами, с жильем, с расстроенной инфраструктурой. И сегодня от нас уже не уезжают наши дети. Я уверена, что с нами будут жить наши внуки, а наоборот возвращаются. И я хочу сказать... Но это только что... начало. Начало. Мы сегодня услышали, дай Бог, вашим словам. И я хочу сказать о том, что Островец – это город для жизни. Это город для жизни. Поэтому я хочу заверить в вас в том, что мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать вас и вашу политику, которую вы проводите именно для улучшения благосостояния народа. Хочу сказать вам большое, огромное спасибо, спасибо, спасибо. Здоровья вам и всех благ. Спасибо вам. Большое спасибо. Берегите себя. Спасибо. Будьте настоящими. Спасибо. Не ссорьтесь с соседями. Спасибо. Всего доброго.